తెలుగులో టెక్నాలజీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫాస్ట్గా పొందండి వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ అండ్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఫైవ్ జీ కూడా వెళ్ళిపోయినట్టే ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వరకు మనకు చేంజెస్ కావచ్చు ఫ్యూచర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి ఫోర్త్ జనరేషన్ వరకు మన జర్నీ చూద్దాం అలాగే ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ మనం ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయినట్టే సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోలో నేను మీకైతే జనరేషన్స్ ఆఫ్ సెల్యులార్ నెట్వర్క్ గురించి మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను వన్ జీ టూ జీ కావచ్చు త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి అండ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కూడా నేను మీకు వాళ్ళ వీడియోలో నేను అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపో ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాని యాక్టివేట్ చేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను మీ యోగేష్ మీ చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యోగేష్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటే వన్ జీ నుంచి ఫోర్ జీ వరకు ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఫోర్ జీలో ఉన్న ఈ డిసెంబర్ మంత్ ఎండ్ అయిపోయినట్టయితే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇయర్లో మనకు ఈ యొక్క ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ అయితే వచ్చేస్తున్నాయి ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ లో అయితే మనం అయితే అడుగు పెడుతున్నాం సో ఇప్పుడు జనరేషన్స్ ఆఫ్ సెల్యులార్ నెట్వర్క్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటే వన్ జీ అనమాట జీ అంటే ఇక్కడ జనరేషన్ అనేసి మరి ఫస్ట్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఫస్ట్ జనరేషన్లో జస్ట్ ఇదేమిటంటే ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అయితే ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే అందుబాటులోకి వచ్చిందనమాట మరి అక్కడ మనం జస్ట్ వన్ జీ యూస్ చేసేసి ఓన్లీ మనం మొబైల్లో అంటే కాల్స్ అయితే చేసుకునే వాళ్ళం ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఓన్లీ కాల్స్ అనేసి చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే మరి అప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే అది ఏ దేని మీద బేస్ అయితే వర్క్ అవుతూ ఉండిందంటే ఓకే మరి అది వచ్చేసి అన్లాక్ సిస్టమ్ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట రేడియో వేవ్స్ని బట్టేసి ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే మనకైతే వర్క్ అయితే అవుతూ ఉంది మరి ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఫ్యూచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంటీఎస్ అనమాట ఎంటీఎస్ అంటే ఏం లేదు మొబైల్ టెలిఫోన్ సిస్టమ్ అనమాట మరి ఇందులో ఓన్లీ ఎంటీఎస్ కాదు ఇంకా ఏఎంటీఎస్ అండ్ ఐఎంటీఎస్ అనేసి ఉంది అంటే ఏఎంటీఎస్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ మొబైల్ టెలిఫోన్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఐఎంటీఎస్ అంటే ఇంప్రూవ్డ్ మొబైల్ టెలిఫోన్ సిస్టమ్ అనమాట మరి ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే ఇది ఈ యొక్క అన్లాక్ సిస్టమ్ బేస్ అయితే చేసుకునేసి రేడియో సిగ్నల్స్ అంటే రేడియో వేవ్స్ని బట్టి మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే వర్క్ అయితే అవుతుంది ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఈ వాయిస్ కాల్స్ అయితే మనకు ఎఫ్డిఎంఏ టెక్నాలజీ మీద అయితే మనకైతే వర్క్ అయితే అవుతున్నాయి మరి ఎఫ్డిఎంఏ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ అనమాట మరి ఫస్ట్ జనరేషన్లో మనం యూస్ చేసే డేటా రేట్ స్పీడ్ చూసుకున్నది టూ పాయింట్ ఫోర్ కిలో బైట్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ సెకండ్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో అయితే మనకు సెకండ్ జనరేషన్ ఫిన్లాండ్లో అయితే ఫస్ట్ లాంచ్ అయింది సెకండ్ జనరేషన్ టూ జీ అని చెప్పొచ్చు ఈ సెకండ్ జనరేషన్ అయితే మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ అయితే అన్లాక్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుందని చెప్పాం కదా సిగ్నల్స్కి రేడియో సిగ్నల్స్ అది సెకండ్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ మీద అయితే ఇదైతే రన్ అయితే అయ్యేది అనమాట మరి సెకండ్ జనరేషన్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ జనరేషన్ నుంచి మనకు ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎంఎస్ ఎంఎంఎస్ ఇంకా పిక్చర్ మెసేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మనకు సెకండ్ జనరేషన్ నుంచి వచ్చినట్టు అని చెప్పొచ్చు మరి సెకండ్ జనరేషన్ డేటా రేట్ స్పీడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనం యూస్ చేసేటివి అప్పుడు ఇక సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ పర్ సెకండ్ అయితే మన సెకండ్ జనరేషన్లో యూస్ చేసేవాళ్ళు మరి సెకండ్ జనరేషన్ నుంచి థర్డ్ జనరేషన్కి మధ్యలో ఇంకొక జనరేషన్ వచ్చింది అదేం లేదు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జనరేషన్ అనేసి మరి ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జనరేషన్ మనకైతే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా టూ సెకండ్ జనరేషన్ అది జిఎస్ఎం టెక్నాలజీ మీద వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఆ జిఎస్ఎం అంటే ఏం లేదు గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ అప్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పొచ్చు మరి ఆ జీ ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జనరేషన్ అని చెప్పాను కదా టూకి త్రీకి జనరేషన్ మధ్యలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ జనరేషన్ ఉంది మరి ఈ జనరేషన్లో ఈ జిఎస్ఎం టెక్నాలజీ అనేది ఇంకొద్దిగా ఎన్హాన్స్ అయింది దేని ద్వారా అంటే ఈ జీపీఆర్ఎస్ అనే టెక్నాలజీ మీద జీపీఆర్ఎస్ టెక్నాలజీ అనేది ఈ జిఎస్ఎంని ఇంకొద్దిగా ఎన్హాన్స్ చేసింది ఎన్హాన్స్ అంటే మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది ఈ యొక్క జిఎస్ఎం టెక్నాలజీలో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరిగి మనకు ఇక్కడ టీడిఎంఏ అండ్ ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ సెకండ్ జనరేషన్ అంటే టూ జీ నెట్వర్క్ నెట్ వాడేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ మనకు పైన సింబల్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ సింబల్ మరి ఆ ఎడ్జ్ మన ఎడ్జ్ అనమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ జీపీఆర్ఎస్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మరి జీపీఆర్ఎస్ అంటే
అండ్ యూఎన్టీ మరి యూఎంటీఎస్ అంటే యూనివర్సల్ మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అయితే ఫాస్ట్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ అయితే ఉన్నింది అలాగే ఈమెయిల్స్ కూడా సెక్యూర్ గా అలాగే వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కూడా ఎక్కువ సెక్యూరిటీస్ అయితే వచ్చినాయి టీవీ స్ట్రీమింగ్ కావచ్చు ఇంకా మళ్ళీ ఈ త్రీ జీని ఏమని పిలుస్తారు అంటే బ్రాడ్ బ్యాండ్ అనేసి ఇంకొక విధంగా అయితే పిలుస్తారు ట్రాన్స్ జనరేషన్ లో డేటా రేట్ స్పీడ్స్ అనేది చాలా అయితే చాలా ఇంక్రీజ్ చేసింది మరి ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ టూ టూ ఎంబీబీఎస్ మనకు అంటే మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ వరకు మనకైతే ఇంక్రీజ్ అయితే చేసింది అనమాట డేటా రేట్ స్పీడ్స్ లో ఇది హైయెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఫోర్త్ జనరేషన్ అయితే మనకు టూ థౌసండ్ టెన్ లో అయితే మనకు ఫోర్త్ జనరేషన్ అయితే వచ్చింది ఫోర్ జీ అనమాట మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ డేటా రేట్ స్పీడ్స్ అనేటివి చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ టు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ జీబీ అని చెప్పొచ్చు జిగా బైట్ అని చెప్పొచ్చు మరి ఫోర్త్ జనరేషన్ లో మనకు ఒక టెక్నాలజీ అయితే డిస్క్రైబ్ అయితే చేసింది అదేంటంటే మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ అంటే ఇక్కడ దీనికి అబ్రివేషన్ మొబైల్ మల్టీమీడియా ఎనీ టైమ్ ఎనీ వేర్ గ్లోబల్ మొబైలిటీ సపోర్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వైర్లెస్ కస్టమైజ్డ్ పర్సనల్ సర్వీసెస్ మరి దీన్ని ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇంకొక విధంగా పిలుస్తారు బ్రాడ్ బ్యాండ్ ఎవ్రీవేర్ అండి మరి ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూస్ చేసేది ఎల్టీఈ మోస్ట్ యూజ్డ్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే దీనిలో ఇంకొక సిస్టమ్ కూడా ఉంది టెక్నాలజీ మనం యూస్ చేసేది అయితే మనకు తెలిసింది కూడా ఎల్టీఈ అని చెప్పొచ్చు మరి ఇంకొకటి ఉంది వి మ్యాక్స్ అంటే డబ్ల్యూఐఎంఏఎక్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఎక్కడ అంటే రేర్ గా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ వి మ్యాక్స్ అనే టెక్నాలజీ మనం యూస్ చేసేది వచ్చి ఫోర్త్ జనరేషన్ లో ఎల్టీ ఇయర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది మనకు నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో అంటే ఇంకో వన్ వీక్ ఉంది మరి ఈ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో మనకు ఏ టెక్ ఏ విధంగా అయితే ఉండబోతుంది మరి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఫైవ్ జీ మరి ఇక్కడ మనం ఫోర్త్ జనరేషన్ లో కావచ్చు అలాగే సెకండ్ జనరేషన్ కావచ్చు ఇంకా థర్డ్ జనరేషన్ అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ లో వి మ్యాక్స్ ఎల్టీ అండ్ సెకండ్ జనరేషన్ లో జిఎస్ఎం అండ్ ఫస్ట్ జన్ థర్డ్ జనరేషన్ యూఎంటిఎస్ ఈ త్రీ జనరేషన్స్ అనేవి కంబైన్డ్ అంటే ఈ వీటికన్నా ఇంకొద్దిగా బెటర్ అండ్ సెక్యూర్గా అలాగే పవర్ ఎఫిషియన్సీ తక్కువగా అయితే ఇవి ఈ యొక్క ఫిఫ్త్ జనరేషన్ అయితే ట్యాన్ ఉన్నారు మరి అవి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు దాని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మరి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ టార్గెట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే హై డేటా రేట్ స్పీడ్స్ కావచ్చు ఎనర్జీ సేవింగ్ కావచ్చు ఇంకా సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా ఈ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఒక మరి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో వచ్చే స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మనకు ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కి అంతా మనకు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఈ యొక్క ఫైవ్ జీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో రోమర్స్ అలాగే లీక్స్ పట్ చెప్తున్నా ఇది అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురేట్ అయితే కాదు మరి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో డేటా రేట్ స్పీడ్ చూసుకున్నట్లయితే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ జీబీస్ లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోలో మీకు జనరేషన్స్ ఆఫ్ సెల్ నెట్వర్క్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీకైతే అర్థం అయితే అయ్యి ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి పక్కన ఉన్న బెల్లైక్ అని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని ఇంకో ఎవరికైనా షేర్ చేస్తాను అనేసి అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ వీడియో మీకు మీరు ఇంకెవరికైనా షేర్ చేసినట్లయితే నాకు ఒక టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్